Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o citire interactivă. Ce gândești acum despre tine, persoana care te interesează? Vom avea două grupuri. Pentru grupul 1 avem tarotul Lenormand. Pentru grupul 2 avem tarotul celor 78 de uși. Vă rog, alegeți cel puțin o variantă cu ajutorul intuiției voastre. Veți găsi aceste seturi de tarot și oracolele folosite în citirea voastră pe site-ul www.taroterapia.ro acolo unde găsiți și cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia Învață tarotul într-un mod rapid și practic, învață tarotul în 4 ore. Pentru astăzi avem o citire atemporală, contează momentul în care asculti acest mesaj, nu momentul când a fost publicat acest video. Să începem! Grupul 1. Ce ingrede care a ales tarotul Lenormand? Ce gândești acum despre tine persoana care te interesează? Haideți să începem cu energia curentă dintre voi doi. Iată cum lucrurile încep să se miște. Două persoane care parcă ar pleca la drum, inițial în direcții diferite, după care s-ar putea să se întâlnească într-un anumit punct. Interesant că avem energia cifrei 4 care aduce în discuție o chestiune despre structura acestei relații, ceva ce are legătură cu baza, cu soliditatea, ceva ce trebuie de asemenea poate menținut în această conexiune. Avem de asemenea energia fermă a împăratului și acea energie foarte, foarte activă și foarte rapidă a berbecului. Vorbim de asemenea despre cineva care pare să fie adâncit în gândurile sale și parcă își face un soi de revizie, așa, în plan afectiv. Asta este energia acestei persoane. În energia ta, ascultătorule, ceva se mișcă repede, ceva urmărești, ceva urmează probabil să afli în perioada următoare. Un moment de bucurie, un moment de întâlnire între voi doi, un soi de sărbătoare, parcă aveți o bucurie pe care trebuie să o împărtășiți, parcă ați avea de celebrat ceva. Cu această ocazie, parcă s-ar anunța, de asemenea, o ieșire în oraș. Ce mai observ aici este că au fost ceva bule apărute recent în paharul vostru cu apă, adică o situație aparent calmă s-a transformat în... Ceva cu potențial de discuții, de conflict. Unii dintre voi uh, ar aștepta un răspuns. Fiecare dintre voi, de fapt, așteaptă un răspuns de la celălalt. Fiecare dintre voi parcă își dorește cupa plină, fiecare dintre voi uh, vrea să aibă mintea stimulată, fiecare dintre voi uh, are ceva de primit, simt, de la celălalt partener. Haideți să vedem mai departe. Ceva te-a îngrijorat pe tine, ascultătorule? Ceva ce ai aflat? Sau parcă ai urmări un anumit subiect și ți-e teamă să nu afli niște vești rele? Această persoană la rândul ei parcă ți s-ar furișa în casă. Adică vorbim despre cineva care parcă încearcă să se bage pe sub pielea ta, parcă te ia pe ocolite, 
parcă te-ar întreba niște lucruri și s-ar cam abține în același timp. Nu ar vrea să dea toate cărțile pe față încă și de asemenea această persoană consideră că există ceva în această conexiune ce s-ar mișca un pic prea încet. De partea ta un soi de descoperire sau spuneam teama de a nu descoperi ceva care să-ți confirme niște dubii în legătură cu el sau cu ea. Energia ta, ascultătorule, parcă s-ar transforma totuși. Avem aici această energie a lui 10 de cupe, adică probabil că lași la o parte acele îngrijorări care apăreau mai devreme. Iar din partea acestei persoane apare o ofertă interesantă, pentru că în energia acestei persoane avem și cavalerul de cupe și regele de cupe, de ca și cum el sau ea începe să considere important să vorbească despre ceea ce simte. Iar pentru unii dintre voi asta s-ar putea să fie o noutate, s-ar putea să fie ceva ce vă doriți, și ce vine ca o surpriză către voi, pentru că, deși această persoană inițial te lua pe ocolite, după vine și își expune cupele sale, iată, da? Începe să le țină la vedere. S-ar putea ca această persoană să-ți vorbească despre o supărare de-a sa, despre niște nemulțumiri, despre o serie de neajunsuri pe care le-a tot avut recent, și s-ar putea să își dorească de la tine o ureche atentă, nu caută neapărat niște soluții povestindu-ți aceste lucruri, ci vrea să știe că ești acolo lângă el sau lângă ea și vrea să știe că poți să asculți atunci când are ceva de spus. Haideți să vedem mai departe, așadar, ce gândește acum despre tine această persoană? El sau ea ar gândi că tu ești pe cale să materializezi ceva. De asemenea, se gândește la un drum pe care tu îl ai de făcut sau se gândește la o alegere care ți se deschide în față. Vorbim aici despre o persoană care te vede mișcându-te mai mult sau mișcându-te mai repede decât ar fi fost obișnuit sau obișnuită, el sau ea. De asemenea, observă această energie a magicianului. Adică această persoană se gândește că tu folosești ceea ce ai la îndemână că parcă nu ratezi niciun fel de oportunitate, că ai învățat și lecția diplomației și lecția modestiei, dar ai învățat să te și afirmi atunci când trebuie să te afirmi. Și este interesant ce apare aici. Pentru o parte dintre voi e ca și cum tu, ascultătorule, ai avut acces la niște resurse interioare pe care nu le mai pusese și în scenă de multă vreme, văd destul de multă surpriză în această persoană vis-a-vis -vis de tine și vis-a-vis -vis de mișcările tale sau de mișcările tale recente. Până acum apar următoarele semne Capricorn, Vărsător, Săgetător, Fecioară, gemeni, pești sau scorpion, mai observ de asemenea aici leu și apărea de asemenea energia berbecului la începutul citirii noastre. Haideți să vedem mai departe ce gândește el sau ea acum despre tine. Această persoană se întreabă dacă îi ascunzi ceva. Oare ce îi ascunzi? Se mai întreabă această persoană de ce nu mai are chiar accesul liber și neîngrădit la tine. Atitudinea acestei regine de săbii îmi arată că o parte dintre voi deja au luat niște măsuri. O parte dintre voi deja s-au săturat 
să se îmbolnăvească de supărare sau săturat de îngrijorare sau de așteptare. Și deci această parte dintre voi a început să pună condiții, a început să exprime foarte bine, foarte clar, a început să ceară adevărul. Această persoană se întreabă ce se întâmplă cu tine și de ce ai intrat în atitudinea acestei regine de săbi și se întreabă de asemenea dacă îi ascunzi ceva anume. Haideți să obținem niște detalii. Avem aici o interacțiune dintre două semne de apă sau dintre un semn de apă și un semn de pământ sau dintre un semn de aer și un semn de pământ sau un, un semn de aer care interacționează cu un semn de foc. Persoana asta se întreabă dacă cineva din jurul tău, o persoană mai tânără, te influențează în alegerile tale. Dacă tu ai început să asculți de cineva anume sau de o persoană dintr-un semn de apă, sau de o persoană cu părul de culoare deschisă. Așadar, ce observ aici este că persoana asta se simte acum într-un soi de blocaj, pentru că drumurile par să-i fie cumva blocate de către tine. Și de ce are el sau ea oare această impresie? Iată cum se prezintă aici încă două regine. Asta înseamnă că pentru voi, doamnelor, impresia acestui bărbat este că ați intrat în contact cu voi însevă, cu puterea voastră feminină și că de aici reies aceste comportamente noi. Pentru voi, domnilor, această femeie cred că începe să înțeleagă că v-ați apropiat de sentimentele voastre și ați devenit mult mai sinceri voi cu voi înși vă. Ceea ce aduce această transformare și ceea ce mișcă, de fapt, lucrurile în această conexiune. Mai departe, iată și pe cineva dintr-un semn de foc care interacționează cu cineva dintr-un semn de apă. Împăratul, acest împărat care pare să fie mișcat de imaginea acestei femei. Foarte interesant ce apare aici. Vorbim despre cineva care nu mai simte la fel de stabil pământul de sub picioarele sale. Vorbim despre cineva care parcă e pus într-un soi de încurcătură în urma unei dezvăluiri. Mai departe, o dezvăluire care are loc într-o discuție sau într-o serie de discuții. Se pare că această persoană trebuie să aleagă. Această persoană înțelege de la tine, ascultătorule, că trebuie să aleagă. Că nu mai poate să stea cu uh, picioarele în două lumi. Și vine un moment interesant pentru această persoană. Iată o întâlnire, o întâlnire care se întâmplă la amiază între două persoane care au foarte multe lucruri să-și spună, o întâlnire în care se prelungește discuția, o întâlnire în urma căreia se poate deschide o ușă interesantă în această conexiune. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care am ales tarotul celor 78 de uși. Ce gândește acum despre tine persoana care te interesează? Și 
Și iată, avem pe cineva care în sfârșit face un salt, în sfârșit se aruncă, pentru că are la îndemână mai multe chei. Este o persoană care dă peste mai multe soluții. Este o persoană care parcă s-ar debloca. Și vorbim despre o persoană care a tot oscilat până acum între trecut și prezent, prezent și viitor. Parcă se amestecau tot felul de lucruri în mintea acestei persoane sau în viața acestei persoane. Vorbim despre cineva care considera că nu are acces la variante. Cineva care considera că victorile sunt în altă parte și aparțin unor alte persoane. Și iată cum această persoană are acces la foarte multe chei care pot deschide foarte multe uși și se aruncă. Și iată aici avem un cuplu, de fapt, care se aruncă în apă și care urmează să se întâlnească pe undeva. Haideți să vedem ce apare mai departe. Cineva care s-ar întoarce pe timpul serii, în energia ta, ascultătorule, avem un soi de mai degrabă contemplare a acțiunii. E ca și cum tu aștepți să vezi următorul pas al acestei persoane. Aștepți să vezi dacă această persoană poate să intre în energia acestei împărătese. Adică dacă această persoană poate să devină mai darnică, mai prezentă, mai generoasă, mai afectuoasă, mai implicată în povestea voastră. Iată și această energie a justiției. Parcă aveți niște fructe de cules. Parcă ajungeți în acel moment în care amândoi vedeți clar ce ați însămânțat și ce aveți de luat acum din această conexiune. Apare de două ori până acum energia balanței. Avem pe cineva de asemenea din uh, taur, mai avem pe cineva din fecioară, cineva din scorpion, cineva din săgetător. Haideți să vedem ce apare în continuare. Cineva care a fost plecat pentru o perioadă și care se întoarce să se bucure. Cineva care parcă își dorește să stea relaxat în curtea casei, fără să se mai gândească la ce se întâmplă undeva prin lumea largă. Cineva care își dorește mai mult liniște, confort, Cineva care se gândește de fapt cum să aducă ceva lumină și căldură în situația voastră. Avem pe cineva din leu de asemenea. Noi avem o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de apă. Sau interacțiune dintre două semne de foc. Cineva s-a schimbat recent. Haideți să mai clarificăm. Cineva nu și-a mai suportat ezitările și nestatornicia. Vorbim despre o persoană care a trăit foarte mult mai degrabă într-un mod împrăștiat. Cineva care a fugit de responsabilități, a dorit să uite niște lucruri sau niște episoade dureroase, dar ajunge într-un moment cheie. Și în acest moment cheie trebuie să ia sabia în mână și să taie orice este neadevărat. Trebuie să ia sabia în mână și trebuie să se privească foarte bine în oglindă. Și interesant că, iată, în ambele ipostaze avem o întoarcere acasă. Aici avem un cuplu căruia se deschide ușa și care este invitat în casă. Aici avem o energie masculină care se întoarce către această energie feminină care abia așteaptă 
această revedere. Energia masculină se întoarce către casă cu un cadou, cu o surpriză, cu ceva adus de undeva de departe, cu ceva ce știe că va bucura persoana care îl așteaptă. Mă întreb cum rezonează cu voi. Mai avem o interacție între două semne de pământ. Vorbim aici despre următoarele date de naștere. 13, 23 sau 3. 8, 18 sau 28. 19, 29 sau 9. 7, 17 sau 7. 1, 11. 21 sau 31, persoane născute în luna noiembrie, în luna septembrie, în luna decembrie, în luna iulie, în luna mai, în luna martie sau în luna februarie. Ce observ aici este că amândoi aveți de închis un ciclu vechi. Aveți de lăsat în spate niște lucruri care nu mai funcționau. Amândoi vă apropiați de intrarea în ceva nou. Amândoi sunteți pregătiți, de fapt, pentru această intrare. Unii dintre voi se vor muta împreună în perioada următoare sau vor decide să se mute împreună sau să schimbe casa în care locuiați. Această persoană se întreabă ce ai tu de sacrificat, ce ai tu de întors cu susul în jos, ce ai tu încă de rezolvat sau ce te supără în legătură cu el sau cu ea. Se întreabă care sunt acele lucruri adunate în tine, ascultătorile pe care încă nu le-ai spus și iată din nou o imagine a cuiva care se prezintă cu un cadou. Iată aceste imagini. Aici avem, de fapt, o variantă văzută de la depărtare. Aici este o variantă văzută din apropiere. Cineva se apropie de tine, ascultătorule. Avem, de asemenea, întrebări despre esența poveștii voastre. Iată pe cineva dintr-un semn de aer care interacționează cu cineva dintr-un semn de apă. Vărsători și pești mai apar aici. Energia spânzuratului s-a transformat în energia stelei. Cineva a trebuit parcă să pice direct în cap pentru a ajunge la niște concluzii. Sau cineva s-a lovit cu... Fruntea de pragul de sus. Adică avem aici o persoană care a ajuns la o concluzie importantă după un eveniment nefericit. Și despre ce să fie oare vorba, chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Haideți să vedem mai departe. Iată evenimentul nefericit despre care vorbeam mai devreme. Cineva a avut ceva probleme în familie sau a avut ceva probleme cu o persoană mai în vârstă, poate să fie o rudă. O întâlnire sau un telefon după o noapte de beție sau după niște pahare în plus care aduc, iată, tristețe acestei persoane. Această persoană s-ar putea să te contacteze, ascultătorule, sau s-ar putea să vină către tine cu o discuție foarte serioasă după o seară sau o noapte în care a băut ceva mai mult. Vorbim de asemenea despre cineva care a auzit în jurul său niște informații despre tine sau a primit niște încurajări în legătură cu povestea voastră. Întâlnirea voastră sau reîntâlnirea voastră este susținută aici de un grup mai mare. Așadar, iată pe cineva care vine transformat 
și pentru că aude din partea altor persoane că e mult mai bine să fie cu tine, mult mai bine să fie lângă tine, că nu există altcineva potrivit în jurul său. E ca și cum această persoană ar fi avut nevoie să audă lucrul ăsta din exterior. Căuta o confirmare și acum pare să o aibă din plin, iar asta parcă ar liniști această persoană și parcă își ia tot mai mult avânt către tine, ascultătorule. Haideți să vedem ce mai aflăm din acest oracol, din Vera Sibila. O surpriză în dragoste. Cineva care îți spune că se simte însingurat, înstrăinat, legat, că nu-i convine, că nu-i place fără tine. Cineva care s-ar putea să-ți spună că a dus o viață ca în boemă sau nu și-a asumat responsabilitățile pe care le-ai fi vrut tu și că își dă seama că acum trebuie să vină cu ceva, trebuie să aducă ceva compensator în povestea voastră. Iată pe cineva care se simte văduvit... Tot în absența ta, ascultătorule, cineva care s-ar putea să recunoască, iată, avem aici Constanța, cineva care te laudă pentru Constanța ta, cineva care te laudă pentru atenția ta și pentru spiritul tău de observație, această persoană s-ar putea să-ți confirme în perioada următoare că ceva ce tu observase și da, era adevărat și îți va da mai multe detalii despre aceste aspecte, Cineva se bucură, s-ar putea să fiți invitați la un eveniment care are legătură cu niște copii, poate să fie, de exemplu, un botez. Ce este cu această carte a hoțului? Pentru triunghiurile amoroase avem ceva vești bune. Cineva aici parcă a reconsiderat situația după o perioadă de boală sau după o perioadă în care nu s-a simțit la fel de bine sau la fel de activ, la fel de plin de energie pe cât s-ar fi simțit de obicei. Se reaprinde focul din cămin. Această persoană... Vrea să renunțe la falsitate, parcă pierde tot mai multă energie, ținând lucrurile sub o anumită aparență, nu mai vrea să mai aibă aparențe în jurul său. Această persoană vrea să spună lucrurile direct și atunci impresia mea este că această persoană s-ar putea să îți vorbească la fel de deschis cum i-ar vorbi de fapt celui mai bun prieten, și să-ți aducă tot felul de laude și să-ți cânte serenade, da? Uh, și să îți arate, de fapt, cât de important sau importantă ești acum pentru el sau pentru ea. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!